a pesar de que lo voy a introducir y que luego de hacer la introducción de él y mía, le digo la primera pregunta que está en el chat. ¿Sí? I'll do my introduction, your introduction, and afterwards I'll phrase the first question, the first question that appears on the chat. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todo el público de charlas de filosofía. Estamos transmitiendo desde Argentina con una eminencia, como es el profesor Chomsky. Así que, profesor, muchas gracias por estar acá. Estamos realmente muy honrados y muy contentos de tenerlo en nuestro canal. Good afternoon. Uh, this is for the public. Uh, we are transmitting from a uh, philosophy talk uh, from Argentina. We have a luminary with us. Professor Chomsky. Uh, we are very thankful for Professor Chomsky to be able to come uh, talk with us right now. Professor Chomsky is a philosopher, linguist, activist, political, and one of the figures of the philosophical most eminent of the siglo XX. So today we will be having with him a conversation about the actual political state of the world and its conflicts. So we give him the welcome, Professor. Uh, the pro pro uh, Professor Chomsky is a, a philosopher, linguist, and one of the most eminent 20th, 20th century intellectual figures of the world today. Uh, we will be having a, a discussion about uh, the current political global scene and uh, the conflicts that are happening between states uh, nowadays. We welcome you to our show, Professor. Thank you very much. Ok, profesor. Eh, la primera pregunta que queríamos hacerle acerca del estado conflictivo del mundo es si en este estado del arte, en este estado actual de cosas, en este retorno de discursos protofascistas y antidemocráticos, ¿sigue reivindicando usted sus posturas anarcosindicalistas de antes? Uh, ok, profesor. La primera pregunta que queríamos preguntar uh, regarding the current global conflicts happening today and the return of proto-fascist ideals um, that are that is going on within the world right now is if you still um, support an anarcho-syndicalist point of view uh, politically in the world today. There are short-term problems and there are long-term issues they're not unrelated our approach to short-term issues is guided by a long-term conception of the direction in which we'd like to see society proceed so the answer is yes i take this as a long-term perspective towards which I think we should aim, a free and just society in which working people control production, communities control communities, interactions among them, and all sorts of interactions, full democracy and participation at every level of society, no bosses, no masters, no slaves, no servants, no, no illegitimate hierarchy. That's a long-term goal to pursue. Meanwhile, within that long-term perspective, we have immediate concerns, such as the one that's raised, the rise of neo-fascist tendencies around the world and virtually everywhere. And we have to ask, why do they arise and how can we counter them? Well, there's specificities in each particular society which you have to look at in detail so what's happening with uh, bolsonaro in brazil uh, with uh, is different from what's happening with uh, the republican party in uh, the united states same in le pen in europe uh, orban in hungary and others there are specificities but there are some general phenomena, rather very general. One general phenomenon is that for the last 40, 45 years, the global society has been subjected 
to a harsh, bitter class war. It's called technically neoliberalism. There's a dictionary definition which says it has to do with markets and freedom, it has almost nothing to do with the reality. The reality is it's a harsh class war designed to concentrate wealth and power in very narrow hands to undermine and destroy workers' movements, to atomize and separate people, to eliminate the social benefits that had been won with struggle over many years. It's taken different forms in different countries, but it's a concentrated program emanating primarily from Washington, escalated with the Reagan administration, and uh, similarly it's what's by now a semi-colony of Washington, the United Kingdom, Britain, uh, with the Thatcher uh, attack on British society then spread throughout the world. In Latin America, the most dramatic aspect of it was the structural adjustment programs that were imposed by the IMF during the 80s, 90s, uh, combined with the so-called Fulker shock, the high, extremely high raise in interest rates in the late Carter, early Reagan administration, which were a crushing blow to countries throughout the region that had been strongly encouraged by the United States and the World Bank to undertake massive borrowing. Interest rates went up. It was, of course, a disaster. Mexico virtually defaulted. There were two decades, what are called the lost decades, no development after fairly significant growth and development in earlier years, even under the dictatorships. Uh, but that stopped for 20 years. Uh, then comes, uh, you know, attempts, so-called pink tide, attempts to try to reconstruct something, sometimes with a fair degree of success. Uh, so the World Bank, which is not exactly a radical institution, uh, described the uh, uh, two Lula terms in Brazil as the golden decade in Brazil's history with rapid in reduction of radical reduction of poverty and growth of inclusiveness, bringing in previously marginalized parts of the population, Afro-Brazilian indigenous people into educational and other opportunities. Then came the strong right-wing reaction. Now we're, Brazil's slowly difficult, with difficulty emerging from it. Similar things happened in other societies also elsewhere around the world. Uh, in the leading countries like the United States, the class war has been very dramatic. There are even some good measures of it. So the Rand Corporation, which is a mainstream quasi-governmental research institution, very highly regarded, did a study of uh, what they call the transfer of wealth. A better term is robbery, but we'll call it transfer of wealth from the lower 90% of the population to the top 1%. Their estimate is about $50 trillion in 40 years. That's pretty impressive class war. Uh, real wages stagnated, benefits declined, uh, concentrated power was, of course, able to take over even more control of the government than it ordinarily has. So democracy declined. It led to uh, enormous amounts of resentment, anger, hatred, or dislike of institutions for pretty good reasons. The institutions aren't working for people. Uh, fertile terrain for right-wing extremist demagogues of the Trump variety. Similar things happened in other countries. Take, say, France, a rather different country. France had preserved a fair amount of the social democratic structure that had been 
developed over the years, which is mostly lacking in the United States. So Japan, France has health systems, uh, edu free education, uh, child care, all sorts of things that are lacking in a, a much more class run society like the United States. Nevertheless, take a look at what's happening in the streets today. There's strong protest over Macron's attack on the working class, uh, which is exactly what it is, raising pensions. A pension age has no effect on uh, people who work in offices and uh, managers and, uh, and basically uh, affluent, relatively affluent elite. They, it does have a major effect on construction workers, policemen, people whose lives are much shorter because of the nature of their work. So it cuts, it's an attack on them, on working people, saying you can put money into the pension fund, but you're not going to get it back because you're not going to live long enough. We're going to live long enough, so it's fine for us. It's another one of the attacks on the working class during the Macron period. If you look at the record during the period, the rich, the affluent, the upper middle class, the managerial class, the people like me, professors, have done fine. You look at labor working people, they've been harmed steadily right through it. So that's a smaller version of the massive class war that took place in the United States and in Britain as well. Uh, other effects in other countries, but uh, pretty much general. Well, one consequence of this is what I said before. Almost in many places you find anger, resentment, uh, distrust of institutions, uh, eager, easy for far right forces to say, I'll be your savior. It's happened before. We saw it in the 1930s uh, in the course of the Depression. So I think that's a pretty general phenomenon. It takes different forms in different countries. Hay problemas a corto plazo y hay problemas a largo plazo. Estas do, estos dos situaciones no están no relacionadas entre sí. Mi aproximación a los problemas a corto plazo está guiado por una concepción a largo plazo. La dirección a la cual me gustaría que la ver que la sociedad proceda. Eh, la perspectiva hacia la cual nosotros debemos dirigirnos. Una sociedad eh, libre, una sociedad justa, una sociedad donde los trabajadores controlen los medios de, pro de producción. Eh, donde haya interacciones y participación completa de todos y democrática de todos los niveles de la sociedad, donde no hayan jefes, no hayan esclavos, eh, ni hayan maestros, donde no hayan sirvientes, donde, eh, la, la, jilarquía, la, donde la jerarquía sea lineal eh, a largo plazo. Mientras tanto, eh, han habido... Eh, efectivamente sí ha, ha habido la aparición de tendencias neofascistas en todos lados en el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo contraatacarlas? Han habido especificidades en cada sociedad en específica. Ah, hay que ver en detalle las cosas. Bo por ejemplo, Bolsonaro en Brasil es distinto del de, eh, Partido Republicano en los Estados Unidos. Eh, lo mismo en las naciones independientes de Europa, como por ejemplo Hungría. Hay otras especificidades en esas sociedades. Eso, aunque sea un fenómeno general, eh, durante los últimos eh, 40, 45 años uh, de la, so de, de la sociedad sociedades globales, eh, todas han sido sujeto de una amarga y muy dura guerra de clase, técnicamente eh, producto del neoliberalismo, eh, que el diccionario define como un fenómeno de libre mercado y de libertad, pero que no es así en realidad, es una guerra de clases muy dura, destinada eh, a, a concentrar la riqueza 
en manos muy angostas y destruir eh, movimientos laboristas y eh, eliminar beneficios sociales. Ha habido una lucha durante eh, muchos años eh, de, en distintas maneras y en distintos países eh, de concentrar la riqueza en cada vez menos manos. Eh, el programa emanó directamente desde Washington a finales de la administración de Reagan lo, y de lo que ahora sería una semicolonia de los Estados Unidos, que es el Reino Unido y Gran Bretaña. Ha sido un ataque eh, sobre la sociedad británica también. En Latinoamérica, los efectos estructurales más dramáticos se han visto por el programa impuesto por el Fondo Monetario Internacional durante los ochentas y noventas, préstamos con un muy alto interés eh, eh, ofrecidos durante el inicio de la administración de, Re de Reagan, eh, cómo se, se le incentivó uh, fuertemente a que los países eh, hicieran estos préstamos desde eh, los Estados Unidos, uh, el interés, préstamos que no podían pagar eh, con muy altos intereses. México eh, llegó a bancarrota, se le, se le consideró como las décadas perdidas, no hubo desarrollo. Mm. Eh, incluso eh, el, se puede decir que eh, el desarrollo se detuvo durante casi 20 años. Uh, hubo intentos en, en algunos países de reconstruir y con al, algunos con varios niveles de éxito. El Banco Mundial eh, consideró eh, estos años de reconstrucción como las décadas doradas de la historia de Brasil, como eh, lo demostró Lula. Hubo una, por ejemplo, reducción, hubo una, un aumento en la inclusividad y una reducción en la pobreza, trayendo partes de la población indígena e, e volviéndolas parte del sistema educativo. Luego uh -huh. vino la reacción, una fuerte reacción de la derecha eh, brasilera. Cosas similares han sucedido en otras sociedades, en, otro, en otras partes del mundo. Eh, en los países que lideran la economía mundial, la guerra de clases ha sido muy dramática, desde la corporación RAND hasta eh, otras, otros eh, grupos o instituciones no gubernamentales de investigación, se, ha, a, se han, hecho, eh, a, han hecho un estudio de esta enorme transferencia de la riqueza, que mm -hmm. tiene un mejor término, robo. Eh, del 90% al 1%, casi 50 trillones de dólares. Eso es una guerra de clases bastante eh, okay. impresionante. Eh, profesor, en relación a este escenario conflictivo que usted está marcando, esta guerra de clases, este robo a las organizaciones, eh, incluso obreras, eh, las producciones laboristas, etc., eh, ¿Cree usted que la vía o solución es seguir apostando a la lógica de partidos dentro de un Estado? ¿O deberíamos llevar adelante prácticas políticas de base o autogestivas por fuera de la tradición partidaria de los sistemas representativos? Regarding this class warfare or robbery that you are characterizing, Professor, do you think uh, there's a solution that can be um, proposed inside of the partisan logic of uh, the states, or should we have a political praxis outside of the partisan logic of modern demo democratic states? I don't think it's a question of either or but rather a matter of both. Uh, what happens within the political parties reflects what's going on in the streets. It's not independent. And uh, what's going on in the streets among the general public uh, creates a framework within which one can compel action within the state structure. Uh, meanwhile, independent constructions can be developed, like the worker cooperatives in Argentina, for example, outside the state framework. But there's an interaction between them, and you just press both all the time. Yo no creo que sea un asunto de o lo uno 
o lo otro. Lo que sucede con los partidos políticos es un reflejo de lo que sucede en las calles. No son mm. fenómenos independientes. Lo que sucede en las calles, en el público general, crea el marco eh, bajo, el cal, bajo el cual se pueden tomar acciones dentro de la estructura estatal. Mientras tanto, eh, las, los, las organizaciones independientes que se han desarrollado, por ejemplo, las cooperativas eh, de obreros en Argentina, existen por fuera del de marco estatal, pero no son fenómenos eh, independientes. Una pregunta quizás un poco más filosófica, eh, más del, eh, que recuerda el trabajo filosófico previo de Chomsky, es sobre sus ideas en torno a una teoría nativa del lenguaje, natista, las gramáticas generativas de Chomsky, por ejemplo. Me pregunto si esta clase de teoría filosófica lingüística que Chomsky tenía pueden ser aplicadas hoy ¿Y en qué sentido pueden ser aplicadas para pensar prácticas políticas emancipadoras? Uh, a more philosophical, philosophical question now. A philosophical, a philosophical question that reminds us of your previous work regarding uh, innate language and generative grammar. I wonder if these linguistic theories of yours uh, could be applied right now uh, in the sense of them generating, uh, liberating or freeing political practice? There's no direct application. You can't deduce a political praxis from the study of the nature of human mind and the human thought, not direct. There are indirect connections, which have been studied through in the historical tradition back to the Enlightenment. There was a recognition then, which I th we have been able to fortify with recent work, a recognition that the core property of human language and thought, which are totally tightly interconnected, core property is kind of creativity, ability to create, develop new thinking, new ideas, free from external constraints and coercion. That's the core property of human nature, fundamentally different from other organisms. And it should be the basis for creating a social order which eliminates Uh, external coercion and controls and encourages the flourishing of our native capacities of curiosity, inquiry, searching, uh, part cooperative participation, uh, mutual aid, uh, self-realization in every dimension. In that regard, there are connections. No hay una aplicación directa. No se puede deducir una práctica política del estudio de la naturaleza de la mente humana o del pensamiento humano. No es directo. Hay conexiones indirectas que se han estudiado en la tradición histórica de la ilustración. El reconocimiento de ellas creo que se ha podido fortalecer en los años recientes. Están relacionadas con eh, el pensamiento central del ser humano, eh, el lenguaje y el pensamiento en abstracto. Estas propiedades incluyen la creatividad, eh, la imaginación, eh, la introspección, eh, crear para desarrollar y pensar nuevas ideas libres de coerción externa y de preocupaciones externas. Eh, fundamentar eh, distintos, eh, eh, no, es un fundamento 
del ser humano que nos hace distintos a otros organismos. Esto es la base para estas son las bases para poder crear un orden social que sea capaz de eliminar las coerciones externas y poder eh, controlar e incentivar el florecimiento de la curiosidad, el cuestionamiento, la investigación, la cooperación, la ayuda mutua y la autorrealización en toda dimensión del ser humano. Una pregunta eh, en relación a, a la, al concepto de organismo, al concepto de lo vivo. Lo he escuchado a usted, profesor, últimamente referirse a la supervivencia planetaria como una categoría política casi en sí misma. Yo le quería preguntar si usted cree que esta nueva categoría que tiene que ver con la extinción, quizás, del ser humano y la vida humana en este planeta viene a ser la nueva categoría que usted propone en relación a otras categorías tradicionales como izquierda, derecha, liberalismo, marxismo, nacionalismo, globalismo. Uh, a question um, that's more related uh, to uh, our uh, living uh, organism. Um, it's just something that I've heard uh, you talk about recently uh, regarding uh, planetary survival. It's a new political category in itself. Do you think that this political category um, in the face of possible extinction, this new category uh, proposes something more, something beyond uh, categories like left, right, Marxism or liberalism? There is an impending crisis of survival for the human species, many other hundreds of thousands of other species that we are wantonly destroying in our foolishness. That is an imminent crisis. The IPCC, the UN International Agent Scientific Agency, a few days ago released its latest report, most grim report, solidly based in scientific understanding, which made it clear and explicit that we have to move very quickly right now to end the use of fossil fuels or else we will reach irreversible tipping points when it'll be too late to end the descent to destruction. That's the reality. Uh, does that, what does that have to do with our traditional categories? Quite a lot, actually. It will only be through creating authentic democracy in which the population can energetically and decisively intervene in policy formation. That's a prerequisite for carrying out the actions that must be done. Capitalism, the existing form of capitalism, is a death warrant. That's clear. Uh, you can see it in the policies that are now being enacted. Uh, the only ways that the United States has just passed uh, legislation to uh, try to deal with the climate emergency, the major legislation so far. The central point is, let's see if we can bribe the fossil fuel companies into uh, moving towards sustainable energy by giving them subsidies and uh, 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 other uh, devices that will help them enrich themselves. It's as if the Mexican government decided to uh, uh, stop the massacres by the Mexican drug cartels by saying, let's bribe them into stopping the murder of people. That's the system that we're in. And of course, the fossil fuel companies uh, are delighted. They're perfectly happy to take the 
subsidies and the inducements and then go ahead to produce fossil fuels as rapidly as they can. Uh, the system is a death warrant. We have to, it has to be changed and we have to work within it. That's the problem of the day. The time span for radically changing this system is too long to deal with the urgent crisis. So we need extensive popular mobilization to compel the institutions to respond to the need for planetary survival, while at the same time, we are trying to work to change them, to eliminate them, to turn to forms of social order that can lead to a decent, uh, sustainable, uh, humane society based on mutual support for the common benefit rather than profit for the few. The two go on hand in hand. So yes, we need the traditional categories and we have to recognize that we're facing a fundamental crisis. Eh, hay una crisis que se avecina para la supervivencia de la humanidad eh, y de cientos de miles de otras especies que estamos destruyendo uh, por nuestra idiotez. Es una crisis en mi, inminente. El eh, IPCC eh, de las Naciones Unidas, que es la Agencia Internacional de Investigación Científica, um, publicó hace algunos días el más reciente reporte basado en evidencia sólida del, entendimi de cl y cl del entendimiento claro y explícito de que tenemos que movernos muy muy rápido para terminar eh, la dependencia que tenemos en los combustibles fósiles o si no vamos a llegar a puntos a, a irreversibles en donde será demasiado tarde para detener el descenso hacia la destrucción. La realidad es que esto tiene que ver mucho con las categorías tradicionales, mucho. Solamente al crear una democracia auténtica a través de la participación energética directa y decisiva de la población, uh, podremos, podremos intervenir en la formación de los prerequisitos que se necesitan para detener eh, esta forma actual del capitalismo que es una sentencia de muerte. Eso está claro. Esto se puede ver eh, en las políticas de los Estados Unidos, quienes recientemente pasaron una, legisla una legislación para tratar de lidiar con la emergencia climática. Es la, una de las legislaciones más importantes hasta el momento. Uno de los puntos centrales es ver si podemos eh, darle dinero a las compañías que producen... Eh, combustibles fósiles para que se muevan a formas de energía más sustentables a largo plazo. Uh, les, da, les, les estaríamos dando eh, sobornos y otros subsidios eh, y otros eh, elementos que podrían ayudarles a, a, a enriquecerse en el proceso. Eso es como si el gobierno mexicano decidiera eh, darle sobornos a los carteles para detener los asesinatos. Ese es el sistema en el que estamos. Las compañías de combustibles fósiles estarían o están tremendamente felices de recibir apoyo y subsidios para que sigan produciendo combustibles fósiles tan rápido como les sea posible. Es una sentencia de muerte. Es, es, es necesario un cambio y ese es el problema de nuestros días. Es, hemos esperado demasiado para lidiar con esto de manera urgente. Se, es necesaria las movilizaciones populares masivas uh -huh para poder forzar a las instituciones a responder uh, ante esta amenaza de la supervivencia planetaria. Es necesario trabajar para cambiarlas, um, o eliminarlas, o convertirlas a un orden social que pueda llevarnos a una sociedad humana estable, sustentable, con apoyo mutuo y, bene y, y, y en busca del beneficio común en vez de las ganancias. Es claro. por esto que las categorías tradicionales son todavía necesarias. Excelente. En este marco, eh, profesor Chomsky, hace poco eh, usted dijo que a Estados Unidos no le convenía 
que se detenga la invasión de Rusia en Ucrania. Le quería preguntar en qué sentido esto implica para usted una disputa del poder económico de los Estados Unidos, una disputa del poder bélico de la OTAN con respecto a las potencias orientales como China y Rusia, y cuál sería el rol de Latinoamérica en este nuevo contexto y en unos pocos años. Excelente. Uh, in this uh, new um, global frame, Professor Chomsky, I heard you recently saying that uh, the United States does not government do not does not think it's convenient to stop the Russian invasion of uh, Ukraine. What would be uh, the role of Russia and China in their dispute of the American economic and war power um, and the war power of uh, the uh, North Atlantic Treaty? And what will be the Latin American role uh, that uh, we must fulfill within the global uh, scene within the, the next few years? It's very clear what is developing the official strategic posture of the United States is that it is basically preparing for participating in a war with China and Russia. China and Russia just had major meetings uh, a few days ago. President Putin, President Xi, uh, they apparently, we don't have details, but they seem to have developed economic plans for industrial development and resource extraction in eastern Siberia uh, as Russia moves towards the east, detaching itself from the west in, its, uh, in, its, in the development of world order. A new system is taking shape in which China, with Russia subordinated to it, uh, is a major center of power extending over Eurasia, into Africa, into the Middle East. China, just a few days ago, brokered an arrangement between Iran and Saudi Arabia, which changes the nature of Middle East politics enormously and throws a wrench into the U.S. long-term policies of controlling the Middle East. All of these things are taking place. Meanwhile, NATO, which means the United States, is uh, expanding to the Indo-Pacific region. Formally, the last NATO summit declared that the Indian and Pacific Oceans are part of the North Atlantic. The United States, NATO is now a international system seeking to control all of the global oceans. The United States is openly, not a secret, in a program to prevent China's technological development by uh, keeping uh, other countries from providing it with technology. That's leading to the deindustrialization of Western Europe as it becomes part of more part of the US system. So those are the two big blocks that are developing. What about Latin America? There's an old saying, which I'm sure you've heard, that when the elephants fight, the grass is trampled. Mm -hmm. Can't escape that. Uh, Latin America, and in fact, the global South generally, has to find a way to extricate itself from the growing great power conflict. And so far, it is doing so pretty satisfactorily. There was a major international conference in Munich, international conference a couple of weeks ago. The United States tried very hard to get the countries of the of Latin America Asia, Africa, to join the United States in its, what is now a proxy war against Russia. All refused, including long-term US allies like Colombia. 
Brazil refused, Indonesia, India refused, said, this is not our war. We're going to move in an independent path. Well, that's the right stance to take. Can it succeed? The elephants are at war. That'll make a big difference. We don't know how that'll turn out. Está claro lo que se está desarrollando. La estrategia y la postura oficial de los Estados Unidos es que eh, están básicamente preparándose para participar en una guerra contra China y Rusia. China y Rusia acaban de tener una eh, reunión principal muy reciente, hace tan solo algunos días. Uh, el presidente Putin y el presidente Xi uh, parecen uh, estar desarrollando planes para eh, desarrollo industrial Uh, y extracción de recursos en la Siberia del Este. Rusia se mueve hacia el este, despegándose a sí misma del oeste. Este nuevo sistema eh, con China y Rusia subordinada a ella, eh, parándose encima de África eh, y el Medio Oriente, ha permitido que China arregle acuerdos entre Irán y eh, Arabia del Sur. Eh, han habido cambios en la naturaleza de los conflictos del Medio Oriente. Esto ha saboteado las políticas americanas en el Medio Oriente. Mientras tanto, el Tratado del Atlántico Norte, lo cual quiere decir los Estados Unidos, um, ha claro. estado realizando movimientos en, eh, la, en la región del de Océano Índico y el Océano Pacífico, declarando el Océano Índico y el Océano, eh, y el Océano eh, Pacífico como eh, nexo o parte del de Océano Atlántico, que está bajo el control de los Estados Unidos. Esto no es un secreto, eh, esto no es un secreto cerrado, ¿sí? esto es a Vox Populi, eh, va, eh, los Estados Unidos están tratando de tener control de los océanos globales, eh, también están tratando de prevenir el desarrollo eh, industrial y económico de China, uh, manteniendo eh, a otros, o generando sanciones sobre, sobre otros países para que no compartan eh, o, o envíen recursos a China. Esto está llevando a la desindustrialización de eh, la Europa Occidental, que se está convirtiendo eh, como parte de un gigantesco bloque económico con los Estados Unidos. ¿Qué hay de Latinoamérica? Hay un viejo dicho que estoy seguro que usted ha escuchado. Cuando los elefantes combaten o cuando los elefantes pelean, el pasto es destruido. Eh, no podemos escapar de esto. Eh, Latinoamérica no puede escapar de esto. Por eso el sur global debe, en términos generales, encontrar un modo de separarse a sí mismo de estos crecientes conflictos uh, bélicos y conflictos de poder. Y en, por lo general ha estado lográndolo de manera satisfactoria. Recientemente en una conferencia internacional en eh, Múnich, hace un par de semanas, los Estados Unidos trató de hacer que eh, Latinoamérica, Asia y África se unieran una eh, guerra indirecta contra Rusia. Todos uh -huh. se rehusaron, incluyendo eh, países como Colombia y Brasil, que históricamente han sido aliados de los Estados Unidos. India, eh, Indonesia se rehusó, India se rehusó, dijeron, esta no es nuestra guerra. Uh -huh. Tienen que forjar un camino independiente. Y esta es la correcta posición que deben tomar. ¿Pueden lograrlo? Los elefantes están en guerra. <risa> Última pregunta para el profesor Chomsky. Eh, no quiero dejar de agradecerle su tiempo. Toda la comunidad argentina le agradece su tiempo. Última pregunta. Eh, usted se ha referido últimamente a los think tanks. Fundamentalmente los think tanks liberales de derecha, que como sabemos han financiado los movimientos reaccionarios en Latinoamérica, que hoy se camuflan bajo la bandera liberal. Quería preguntarle entonces dos cosas, quizás una doble pregunta. Por un lado, ¿qué opina de la presencia de estos nuevos think tanks en la conformación de movimientos de jóvenes de derecha, camuflados con la bandera liberal? Y por otro lado, y para terminar, si usted cree que las izquierdas 
por un lado y los nacionalismos progresistas por el otro tienen alguna oportunidad histórica en nuestra región. Muchas gracias. Uh, last question, Professor Chomsky. Um, by the way, I cannot stop thanking you on behalf of uh, the Argentinian nation, who also thanks you for your participation. Um, I've been hearing you recently refer to uh, liberal right-wing think tanks and the way they finance uh, reactionary movements in Latin America, um, which have uh, affected Latin American politics and have been able to mobilize uh, right-wing uh, thought and right wing uh, and the right-wing youth of Latin America and uh, have uh, enforced the presence of those ideologies within those Latin Americas. Uh, do you think uh, that uh, given those conditions, uh, the national left and of course also uh, the right uh, have any, uh, the, the national right have any uh, future or any possibility uh, within Latin America? Thank you. The think tanks are doing their job, the job that they're created for. They are part of an international class war. We have to understand that there's an international class war takes different forms in different places. One of the agencies in the class war is the think tanks that provide the ideology, the doctrine, the indoctrination, uh, the teaching that tr tries to support the ruling class in the class war that's taking place. That's only one part of it. Uh, you know better than I do what comes to the mass of the population through the social media in Latin America, probably the source is the United States. Uh, that's the so-called information for most of the population, what they read on WhatsApp and so on. And what they read is lunatic, crazed attacks on anything that is even moderately left Uh, Lula in Brazil had to actually make a speech saying he's not in a pact with the devil uh, because that's what's being poured through the social media. Uh, the PT Labor Party is uh, trying to turn children into uh, uh, sex objects uh, involved in uh, oral sex. Uh, You know, force them to be homosexuals and destroy Christ, uh, pouring garbage into people. That's another part of it. It's not called think tanks. It's called something else, but it's the same. It's just a different level of the same attack on the population in the service of class war. Well, How does the left and progressive nationalism respond? First of all, by understanding what's happening. Secondly, by making use of a historical opportunity that does exist. And in Latin America, it's critical to face a long standing, deep seated problem. Historically, in Latin America, the privileged classes, the elite, the rich, have had no responsibility for their countries. They don't pay taxes, they export capital, they import luxury goods, they have a second home in the Riviera. Uh, they're not oriented towards their own countries. It's one of the reasons why East Asia developed, Latin America didn't. East Asia The rich and the powerful are under popular, some degree of popular control. If there are imports, there are capital imports. There's no capital export. South Korea, it's a, you can get the death sentence for it. Uh, so there's uh, national development programs with uh, targeted investment, which the rich and the powerful have to follow. Totally different from Latin America. 
Latin America has enormous rich resources and advantages, no enemies, should be able to develop, hasn't for these reasons. That has to be overcome. There is a historical opportunity. Argentina, Brazil, Colombia, uh, uh, Chile, you saw what recently happened in Peru. Uh, the opportunities are there. There's going to be a strong antagonism internally from the rich, the powerful, the agribusiness, mining corporations, uh, investment communities. There's going to be opposition outside from the international investment community, from the United States, from the powerful forces of reaction. But there is a historical opportunity. It's going to be a struggle has to be faced. Emanuel. Tenemos que entender que esto es parte de la guerra de clases internacional, que es distinta en distintos lugares. Los agentes en esta guerra de clase son estos eh, grupos de expertos o think tanks que proveen la ideología, la doctrina, la, indo el in la indoctrinación y que es todo esto intenta funcionar como apoyo de las clases imperantes. Esto es solo una parte de todo esto. Es necesario saber que lo que los medios latinoamericanos, que lo que el pueblo consume, los medios masivos, es generado en los Estados Unidos. Esta es la información que la mayoría de la población recibe. Esto es lo que leen, esto es lo que pasa. Y lo que están leyendo eh, son estos ataques lunáticos, dementes, eh, hacia cualquier cosa que sea siquiera moderadamente izquierdista. Lula está en un pacto con el demonio, eh, es lo que está apareciendo en las redes sociales, eh, que están tratando de convertir a los niños en objetos sexuales involucrados en eh, realizar sexo mm. oral a, a los homosexuales, eh, mm. destruir a Cristo, esta, to, to, toda esta basura eh, no es necesariamente producto de los think tanks eh, o grupos de expertos, pero es parte de su estrategia eh, mm. que se está convirtiendo en algo más. Esto es un, ya un nivel distinto. Esto es un ataque hacia la población en servicio de la, de la lucha de clases o de la guerra de clases. ¿Cómo, debe, cómo deben responder los progresistas nacionalistas? Deben entender lo que está sucediendo. Deben hacer uso de una oportunidad histórica que ha existido y que existe en Latinoamérica. Es crítico enfrentar este profundo problema. Históricamente, en Latinoamérica, las clases privilegiadas, la élite rica, no ha sido responsable por sus propios países. No pagan impuestos, exportan capital, mm. tienen una segunda casa en la Riviera Francesa. Eh, no están orientados hacia, hacia sus propios países. Por ejemplo, en Asia del Este, como por ejemplo Corea, eh, hay un plan de desarrollo nacional económico que las clases ricas o las élites deben seguir sí o sí. Esto es distinto en Latinoamérica. Ustedes no son enemigos. Tienen amplios recursos y esta es una oportunidad histórica para superarse. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Vi recientemente lo que sucedió en Perú. Hay, ha habido un antagonismo fuerte en contra de los ricos y poderosos en el sector de la agricultura y la minería, en las comunidades. Y ha habido oposición a la inversión externa norteamericana. Estas son fuerzas poderosas contra la reacción, por lo que este, esta coyuntura se ha convertido en una oportunidad histórica para Latinoamérica. Bueno, profesor, le quería decir antes de, de despedirnos, para no abusar de su tiempo, 
que cuando yo entré en la carrera de filosofía, una de las primeras cosas que vi fue su debate con Foucault. De ahí en adelante, nunca imaginé tener la oportunidad que tanto yo como esta comunidad acá en Argentina hoy ha tenido. He cumplido y creo que hemos cumplido un sueño, así que no puedo hacer más que agradecerle públicamente, infinitamente, de esta región por todos sus aportes, por su generosidad y por su tiempo. Muchas gracias. Well, um... To not take any more of your time, um, I would like to thank you very much for this opportunity. And I would like to let you know that when I started uh, studying philosophy, one of the first things uh, I saw um, regarding the subject was your historic debate against uh, Foucault. Uh, this has been a great opportunity here in Argentina. And I wanted to thank you for your kindness and generosity. Thank you very much. Thank you. My pleasure to be with you. Have Gracias. a great day. Gracias. Thank you very much, Professor. Yeah. Very good to be with you. <laughs> Thanks. Bye.